二零二零年五月十二日，在最新的二零二零新财富五百富人榜榜单中。恒大集团董事局主席许家印以一千九百八十一亿人民币财富高居第三位，仅次于二马。在许家印的风雨四十年中，他的结发妻子丁玉梅始终相伴左右，默默地在背后支持着丈夫。三十多年，任凭风吹雨打，帮助许家印打造了庞大的恒大集团。二零一七年。在二零一七胡润女企业家榜中，丁玉梅以二百一十亿人民币身家位居第十七位。然而，这家在中国地产界大名鼎鼎的公司，最近遇到了些麻烦，财务状况有些吃紧。这个事情还跟许家印的前妻丁玉梅有点关系。前不久，英国的法庭给了丁玉梅一个许可，每个月可以花费大约两万英镑。折合两万六千美元，恒大集团的管理团队在一个月前向法院提出了申请，想要冻结丁玉梅的资产。他们想要追回的是，从二零一八年到二零二零年间，丁玉梅通过她完全拥有的两家公司所获得的大约二十八亿港元的分红。简单来说，就是恒大集团想把丁玉梅在这段时间里从两家公司得到的分红拿回来。二十八亿港币，这可是一笔不小的数目。有网友讽刺道：“一人贪腐，全家受益。”我们好像发现了这样一种现象：一个人做企业，赚了个盆满钵满，自己的钱都放置到了海外，给自己留了后路。即便哪天自己东窗事发，自己的后代、自己的财产都在国外，一个人扛下了所有，而自己的家族成员还过得十分的潇洒。这就形成了一种代价是否足够的观点。如果一个人可以让整个家族受益，那么此人可能也会觉得，将来自己出了事，反正自己的孩子和家族都有好处，也受不到影响，那么自己出事也就认了。这是一种极其不好的思想，也是很多网友一直在讨论的话题。为什么会存在这样的现象？因为那些人赚了个盆满钵满，将风险都留给了股民。留给了顾客，而这些人的生活过得如此的奢华，过得如此的潇洒，这让很多网友感觉到不满意。一个人受到的处罚，应该是要付出足够的代价。可是现在看来，这种代价和奢华程度来比，完全不能够相提并论。从互联网评论区可以清晰地看到网友们的不满。确实，现在许家印的前妻。因为资金冻结的问题，遭到了一定程度上的损失。可是，这是大家能够通过媒体报道看见的，还有很多看不到的。又该怎么说？媒体通报了这样一件事：许家印前妻丁玉梅通过外媒报道，在国外的资产遭到了冻结。现在，简单的来说，每个月可以从基金当中取出两万英镑，作为自己的生活费。我不知道两万英镑在英国的购买力究竟如何，但我清晰的知道，英国的平均工资肯定要远远低于两万英镑。看起来每个月两万英镑，对于这样的人物来说很少，可是对于老百姓来对比的话，两万英镑是很大的财产。也有网友谈论，前期不过是一种借口，技术性离婚而已。类似这样的事情，也不用问企业家。问一些专业的律师，他们就有各种各样的办法，无非就是将自己的财产合法转移出去，不就是一种移花接木的手法吗？还有网友调侃：“两万英镑让丁玉梅怎么过好自己的日子？佣人、保姆、宠物、司机、水电、伙食费，这些都是问题。当然了，这只是媒体报道的一面，而至于现在丁玉梅的财产究竟有多少？”我相信很多人都没有一个确切的答案。前几天杭州还报道了，有个五十多岁的外卖员，因为辛苦的劳动，每日的奔波，导致最后的生命出现了意外，看的人很唏嘘。最后就变成了没有对比就没有伤害，一边是劳苦大众通过合法的劳动来获得收益，一边是各种企业家通过技术性的手段进行了财产转移。一个人受苦受难，让其他家族的人、自己的后代享受了超越常人的生活。
，奢靡的程度让大多数人想都不敢想。我看到还有很多网友说，其实这种情况特别的普遍，别说是已经被媒体点名的企业家，现在一些地方的小老板也通过各种借口跑到国外投资工厂。而至于是不是真的投资了工厂，那么情况就真的不清楚了，无非是一种财产投资的手段。给自己留了一条后路。咱们再来说说这位黄金搭档丁玉梅。丁玉梅，一九五七年一月出生于安徽睢溪县丁江楼村。父亲丁在宽参加过抗美援朝，转业后被分配到睢溪县一家企业工作。丁玉梅上面有个哥哥叫丁怀和，他是伯父家过继来的。丁玉梅还有个弟弟叫丁怀山，姐弟俩一奶同胞。上世纪八十年代初，丁玉梅大学毕业后被分配到河南省武阳钢铁公司上班。一九八二年，厂里分来了一个叫许家印的大学生，他比丁玉梅小一岁。一九五八年出生于河南省太康县高贤镇巨台岗村。许家印身材适中，长得眉清目秀，但穿了一件不合时宜的衣服。丁玉梅至今还记得许家印来厂里上班那天。已是炎热的七月，她却还穿着一件蓝色的厚外衣，被一些老工友耻笑。丁玉梅也出身普通家庭，知道许家印一定是家里穷，她对许家印说：“我借给你五块钱，你去买一件衬衣吧。”说着，他将五块钱递给了许家印，他红着脸接受了。我这月领了工资就还给你。许家印用这五块钱买了一件白色衬衣，衬衣穿在身上。他的心更是暖透了。他认定善良、朴实的丁玉梅就是自己今生该找的人。一个月后，许家印领了工资，第一时间就将五块钱还给了丁玉梅。这些小事架起了两人情谊的桥梁。许家印毕业于武汉钢铁学院冶金系，金属材料及热处理专业，是厂里对口的技术人才。一九八三年。许家印刚工作一年就被提拔为车间主任。丁玉梅觉得许家印朴实上进，是个有为青年，对他的好感与日俱增。就在这年，许家印向丁玉梅求爱，他郑重地告诉丁玉梅：“我先将家庭背景告诉你，如果你不接受，我也不怪你。”从许家印的讲述中，丁玉梅了解到许家印苦难而坎坷的身世。许家印是地道的农村孩子。母亲在许家印一岁零三个月时就因败血症离世。许家印的父亲许贤高出生于一九二二年，十六岁参加革命，曾担任过连长。抗日战争结束后，许贤高因腿部受伤回家务农。许贤高一生结过三次婚。许家印与哥哥许家亲、姐姐许龙儿分别是三个母亲所生。姐姐许龙儿十八岁时因病去世。许家印在太康县一中读书时，经常星期天回家背一筐地瓜面做的黑窝头，再带一瓶盐，这就是他一周的口粮。夏天天气炎热，窝头上面经常长毛，许家印用水洗去窝头上的黑毛，再在上面撒点盐，就是一顿饭。高中毕业后，许家印回乡务农，他当过掏粪工。走街串巷卖过醋，还开过拖拉机。一九七七年，全国恢复高考，许家印想参加高考改变命运，却铩羽而归。一九七八年，许家印回母校复读，最终以周口地区第三名的成绩考入武汉钢铁学院。录取通知书寄到家里后，许家印的父亲却愁哭了，因为他没法凑齐儿子的学费。许家印的高中老师程守德、周渊夫妇给了许家印二十块钱，最终他得以顺利入学。二零一八年，许家印回乡探亲时，特意去拜访恩师。当时周渊因病躺在床上，得知他们住的房子是恒大集团建的，每月要还房贷。许家印当即对一起前来的恒大中原公司董事长贾飞说：“我老师的房贷全部免了。”而许家印还吩咐给老师添置全套的家具家电。在大学里，许家印因为贫穷，遭到了一些同学的歧视。他每个月享受十四元的助学金，勉强能吃饱饭。
有一次，许家印感冒了，没有胃口，没有去食堂吃饭。而是在外面花一毛钱买了一碗热干面，老师当着同学的面批评他：“你一个贫困生，拿国家补助，不去食堂吃饭，却去外面买热干面吃，你这是典型的享受思想。”很多同学用异样的眼光看许家印，觉得贫困学子就不该吃热干面。回到宿舍，许家印哭了。许家印是在自卑中完成大学学业的。直到一九八二年大学毕业，他被分配到五羊钢铁厂上班，觉得自己不再吃国家补助了，才有了生活的自信。许家印回首往事时，语气很平静，丁玉梅却听出了眼泪。他没想到许家印年纪轻轻，命运却有如此多的坎坷和沧桑，他的内心不由涌出深深的疼惜。丁玉梅告诉许家印：“我也是普通家庭出身。”不会在乎你的过往，我愿意与你一起开拓新生活。两人相爱了。一九八三年，丁玉梅与许家印在钢铁厂举行简朴的婚礼。一九八四年，丁玉梅与许家印的大儿子许志健降生。一九八六年，他们又诞下了小儿子许希浩。丁玉梅与许家印工资都不高，要养两个儿子，经济比较紧张。但丁玉梅精打细算。经常补贴公公一些钱，每年春节前，她和丈夫就买好年货给公公送过去。丁玉梅的孝顺在邻里间传为佳话。一九九二年，许家印已升为五羊钢铁厂中层干部，公司有很多废料堆在仓库里。这年五月，他将这些废料卖了，给每个职工发了一点过节费。谁知上级来公司调查此事，许家印受到处分。一气之下，他从钢铁厂辞职了，南下深圳打工。丁玉梅为支持丈夫，也从钢铁厂辞职了，带着两个儿子与许家印一起来到深圳。当时，许家印应聘在深圳中达集团上班，一家四口租住在一间十平米的平房里。夏天，深圳的社内温度高达三十多度，丁玉梅和丈夫却舍不得开电风扇，一家四口。天天打地铺睡觉，隔壁的租户有空调，冷气会透过门缝渗透进来。许家印就让妻子和两个儿子睡在门边，这样他们能凉快一些。一九九二年十二月，丁玉梅的父亲病危，她和丈夫租了一辆货车，抱着两个儿子坐在货车里，颠簸了十多个小时，才赶回安徽睢溪县。他们回家不久，丁玉梅的父亲就去世了。料理完父亲的后事，丁玉梅与丈夫和两个儿子返回深圳。丁玉梅因为要照顾两个儿子，没有出去工作，一家四口全靠许家印微薄的工资维持生活。一九九四年十月，许家印负责的房地产项目珠岛花园为公司盈利两个亿，而他每月工资仅两千元。一九九六年五月，许家印觉得自己为公司做出这么大贡献。便向老板提出涨薪，要求年薪十万元，对方断然拒绝了，并说了几句难听的话，这让许家印心里很难受。回家路上，想起自己一路走来的艰辛，许家印流下了心酸的泪水。回到出租屋，许家印心情一直暗淡。丁玉梅担心地问丈夫出了什么事，许家印讲述了自己的遭遇：“我要辞职创业。”丁玉梅回答丈夫：“我支持你。” 1996年10月，许家印在广州创办恒大实业集团公司，启动资金是他到处借来的。公司成立之初，许家印承受着巨大的压力，每天工作十多个小时，明明人很累，他晚上就是睡不着。丁玉梅精打细算，全家每天的生活开支不能超过十元，他经常去农贸市场买死鱼，用一块钱买一堆发黄的蔫菜。就在许家印创业最艰难的时候，丁玉梅出现宫外孕，她没有告诉丈夫，挣扎着打出租车去医院。她从出租屋走出来，流了一路血。当时丁玉梅的情况十分危急，医生紧急为她实施手术，直到脱离生命危险，丁玉梅才给丈夫打电话。许家印打车赶到医院，见到病床上脸色苍白的妻子，他崩溃的流泪了。
，一九九八年。恒大集团打造的金碧花园楼盘，成为中国著名城镇化社区五十家名盘。恒大实业集团从广州两千多家房地产企业中脱颖而出。一九九九年，恒大实业集团同时开发十三个楼盘，成为广州知名的房地产企业。从两千年起，丁玉梅和丈夫的条件。发生了翻天覆地的变化，他们搬出了出租屋，在深圳的高端社区买了房子，两个儿子也在比较好的学校上学。许家印牵挂远在家乡的父亲和哥哥，可他太忙了，没有时间回去看他们。丁玉梅便对丈夫说：“将你爸和哥哥都接到深圳来吧，这样互相有个照应。”许家印答应了，丈夫工作忙走不开，丁玉梅一个人赶回婆家。将公公和大摆子一家接到深圳，丁玉梅让公公跟随自己生活。她和丈夫给大摆子一家在深圳买了房子。许家印的哥哥管理恒大一家子公司，为恒大集团地产项目做装饰配套；妻子为自己营造稳固的后方。许家印没有了后顾之忧，全力以赴在事业上冲刺。恒大实业集团的发展驶入快车道。二零零九年十一月，恒大集团在香港联交所上市。二零一零年，许家印名下财富达二百八十亿元，在福布斯中国富豪榜上排名第十一位。二零一一年，许家印的财富更是飙升到三百九十六亿元，在福布斯中国富豪榜上升到第六位。虽然丁玉梅没有陪丈夫在一线打拼。但丈夫的成功，她功不可没。二零一五年五月，王思聪在微博里爆料说，许家印与范冰冰关系不同寻常。一时间，许家印和范冰冰被推上舆论的风口浪尖，这让丁玉梅感受到无形的压力和伤害。其实，丈夫与范冰冰的渊源，丁玉梅都知道。早在二零一零年，恒大就入股范冰冰工作室，成为工作室最大的股东。范冰冰工作室推出的《武媚娘传奇》《赢天下》《日月人鱼》等影视剧，恒大集团都是投资方。丁玉梅知道，丈夫与范冰冰只是工作上的合作关系，但漫天舆论还是给她带来了负面情绪。第二天，许家印从外面出差回家，他知道妻子眼里揉不得沙子，便主动与他谈起网络上的谣言。原来。范冰冰是恒大楼盘的金牌促销员，只要恒大有高端楼盘开盘，范冰冰从来都是第一时间赶到，且从未缺席过。二零一二年，恒大集团的预警半岛开盘时，因为范冰冰的到场，开盘首日就成交十亿元人民币。许家印告诉丁玉梅，人与人交往要真诚相待，以心换心，我们纯粹是工作上的合作关系。丈夫能主动与自己谈起这个问题，表明他心里很坦然。丁玉梅释然了。丁玉梅将两个儿子培养得很优秀，大儿子许志健取得了清华大学工商管理硕士学位，二零一四年进入恒大集团，现担任恒大地产副总裁，负责集团园林、物业等方面的管理工作。小儿子许希浩于二零一六年留学归国后，也进入恒大集团管理层。丁玉梅与许家印是恒大集团幸福夫妻的样板，但丁玉梅在接受采访时透露，她与丈夫也会吵架，但很快就和好了，从不让矛盾过夜。有时许家印加班到凌晨才回家，为不吵醒妻子和儿子，他就睡在客厅的沙发上。许家印去国外出差，会每天在电话里给妻子报平安。公公跟随丁玉梅一家生活，老人的生活全是丁玉梅打理。每到换季，丁玉梅要给公公买衣服、鞋子；公公生病住院，也是丁玉梅陪着去医院。公公都九十多岁了，在饮食上也要特别对待。家里请有保姆，但丁玉梅坚持给公公做饭。许贤高多次对儿子说。玉梅待我就像亲生女儿。听了这话，许家印心里温暖如春。二零一八年十二月，许家印的父亲已经九十六岁了，他带着父亲和妻子回老家探亲。许家印和妻子给全村一千多户乡亲每户发了三千元红包
，共花费三百多万。夫妇俩还决定捐款六五亿元，帮家乡建学校和医院。许贤高回到老家仅十天，便于二零一八年农历十一月二十六日去世。当时许家印在国外出差，丁玉梅与大摆子许家亲在家里料理公公的后事。他们不收乡亲们的礼物，丧事非常简单。丁玉梅将公公的丧事处理得妥妥当当，许家印非常感激。丁玉梅做了一辈子许家印背后的女人，许家印能够走到今天。离不开妻子的支持，两个儿子上大学后，丁玉梅进入恒大集团，帮助丈夫一起处理公司业务。二零一九年，丁玉梅以一百七十亿元人民币财富，名列胡润女企业榜第二十六位。二零二零年，丁玉梅以一百九十亿元人民币财富，再次位列胡润女企业榜第二十六位。二零二一年。许家印卸任恒大地产董事长，由丁玉梅接任。他担任恒大集团董事长兼总经理。可惜好景不长， 2 0 2 4年1月份，中国恒大就在香港提出了申请破产清算的诉求。这一下子，恒大这艘巨舰可就真的难以为继了。在破产清算的过程中，有关方面还发现了许家印家族的秘密。原来。恒大早就被他们给掏空了，在破产清算的过程中，为了能够及时止损，有关方面又增加了除许家印家族之外的其他几名被告。这样一来，那些技术性离婚的富豪们可就得小心了。说到这技术性离婚，那还得从许家印和前妻丁玉梅这里说起。这俩人早在2021年下半年就已经开始布局了。他们一边忙着转移财产，一边忙着办理离婚手续，直到二零二二年底，这金蝉脱壳的大计才算是圆满完成。可惜这壳还没脱干净呢，就被冻住了。如今丁玉梅那四百亿的海外宝藏已经被彻底冻结了，许家印家族在香港的豪宅也被接管，并进入了拍卖程序。其中，在今年五月份。有关方面就以四点七亿港元的价格卖出了许家印在香港某处的别墅，这价格听起来可真是不菲啊！可惜这价钱比市价已经跌没了一半的份额。看来这黄金梦破碎之后，连豪宅都得打折出售了。最让人觉得凑热闹的，还得是英国伦敦法院那边。你说这丁玉梅的国籍都已经是加拿大了。跟英国那可是八竿子打不着的关系啊！可是呢，伦敦法院还是破格对许家印家族发起了全球资产禁令。对咱们老百姓来说，最希望的还是能够看到许家印家族的财产能够尽快偿还给他们在中国的相关债权人。这样一来，也能够尽可能多地弥补老百姓的损失了。这四百亿可不是个小数目啊！如果能够顺利回到内地的话，那可真是太好了！说了这么多，咱们也得感慨一下了。这许家印和丁玉梅的黄金梦可真是破碎的彻底呀、啊！看来金蝉脱壳也不是那么容易的事儿啊，还是得脚踏实地、老老实实做人做事才行啊！不然这冰山一样的结局，可就是你们最好的归宿了。